শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে স্বাগত আছি আজকের ক্লাসে আজকে আমরা দেখব যে ওকমার্স এর প্রোডাক্ট পেজে কিভাবে আমরা ডাইনামিক ডেটা নিয়ে আসতে পারি তো আমি একটা ওভারভিউ দিয়ে নিই এখানে আমাদের মেইন কি যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এটা অর্থাৎ এটা একটা ট্যাব বোট স্ট্রাপ দিয়ে আমরা এটাকে ইজিলি আনতে পারি তো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে কোডস্টার ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করব এই ডেটাগুলো নিয়ে আসার জন্য বেসিক্যালি এই প্রোডাক্টগুলো একটা মেটা আপনি চাইলে অন্য যে কোনো ফ্রেমওয়ার্ক দিয়েও নিয়ে আসতে পারেন আমি কোডস্টার দিয়ে দেখাবো আপনারা অন্য যে কোনোটা ইউজ করতে পারেন আর এখানে ছোট একটা ক্যালকুলেশন রয়েছে আপনারা খেয়াল করেন যে যখনই আমাদের কোনো প্রোডাক্ট যখন সারে বিক্রি করা হবে তখন কত পার্সেন্ট সার দিচ্ছি সেটা ক্যালকুলেশন হয়ে এখানে শো হবে আচ্ছা আমরা এইটুকু দেখাচ্ছি না এটুকু আমি এই জন্য ইয়ে করিনি কম্পেয়ার বা উইশ লিস্ট এই জন্য আমাদের টিউটোরিয়াল আছে সেটা দেখতে পারেন আচ্ছা আমরা টু কার্ড বাটনটিকে একটু স্টাইল করে দেবো এরকম এরপরে রয়েছে ভিডিওস ভিডিওস চাইলে ইউজার অনেকগুলো অ্যাড করতে পারবে অপশন থাকবে গ্রুপ অপশন যে এক দুই তিন যেটা অ্যাড করবে সেটা চলে আসবে তারপরে শেয়ার বাটন শেয়ার বাটন নিয়ে অনেকে ঝামেলায় পড়েন তো আমি শেয়ার বাটন ইউজ করা দেখাবো এরপরে আমাদের মেইন জিনিস হচ্ছে এটা এটা আমি যদিও ফুল ইন্ডিকেট করে নিই তারপরে আমি এটা দেখাবো যে কিভাবে হু কমার্সের গ্যালারি অপশনগুলোকে আপনি সুন্দর একটা ক্যারোসিল আকারে দেখাতে পারেন আর এছাড়াও রয়েছে আমাদের কাস্টম ট্যাব অর্থাৎ বুট স্ট্রাপ ইউজ করে আচ্ছা সরি এটা তো বুট স্ট্রাপ ছাড়া হবে অর্থাৎ উ কমার্সে বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে তো উ কমার্সে আমরা কাস্টম ট্যাব কীভাবে অ্যাড করতে পারি এবং সেই ট্যাবে আমরা যে কন্টেন্ট অ্যাড করবো সেই কন্টেন্ট আমরা কীভাবে দিতে পারি সেটা আমরা দেখব তো এখানে আমরা স্ট্যাটিক ট্যাব অ্যাড করবো অর্থাৎ ট্যাবের জন্য কোনো গ্রুপ ফিল্ড হবে না আলাদা জাস্ট আমরা যদি কমিউনিটিতে কোনো তথ্য দিই সেক্ষেত্রে কমিউনিটি আসবে স্পেসিফিকেশন এখানে আমরা তিনটা ট্যাব মানে স্পেশালি যুক্ত করতে হবে স্পেসিফিকেশন কমিউনিটি অ্যান্ড কিউ এ অ্যান্ড ডকুমেন্টস বেসিক্যালি এখানে একটা ইনফরমেশন ইনফরমেশনে থাকবে আর কি আচ্ছা তো তাহলে এখন আমরা একটা ওয়েবসাইট ইনস্টল করি আমি লোকাল ইউজ করছি আপনারা উইন্ডোজ বা ম্যাকে এটা ইউজ করতে পারেন আমি যেখানে একটা নাম দিয়ে কন্টিনিউতে ক্লিক করছি তো এখন আমরা এটাকে ইনস্টল করছি তো এর সাথে সাথে আমি উ কমার্স ডাউনলোড করে নিবো আমার উ কমার্স আছে কিনা আমি খুঁজে দেখি উ কমার্স মনে হয় আমার ডাউনলোড করা নেই এই ফোল্ডারটা কি সে এই ফোল্ডারটা হ্যাঁ উ কমার্স ডাউনলোড করা আছে আচ্ছা আমরা উ কমার্স ডাউনলোড করা আছে আমরা এখন যাব হচ্ছে অ্যাডমিন তো আমরা এখন ইনস্টল করি উ কমার্স তো আমরা ডিফল্ট থিম নিয়ে কাজ করছি অর্থাৎ ডিফল্ট থিম বলতে ডিফল্ট যে থিমটা থাকবে ওই থিমটা নিয়ে কাজ করবো এটা উ কমার্স সাপোর্ট তো এখন আমি যাব লোকালে এখান থেকে শো ইন ফাইন্ডার তো আমাদের ও কমার্স এখন চলে এসেছে আমি দামি কিছু ডেটা দিচ্ছি স্টোর ফোন নিয়েও কাজ করা যেতে পারে আচ্ছা যাই হোক আমরা ডিফল্ট থিম নিয়ে করি তাহলে এটা যে কোনো জায়গাতে আমি ইউজ করতে পারবো আচ্ছা আমি কিছু প্রোডাক্ট ডামি প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করে দিই যেটা পাবো হচ্ছে স্যাম্পল ডেটা স্যাম্পল প্রোডাক্টস সিএসবি রান দা ইম্পোর্টার 
আচ্ছা এখানে ইম্পোর্ট হতে থাক এখন আমরা যাব হচ্ছে थीम ब्रोकन ना हो जाए फोल्डारे तो प्रोडक्टेट छोटी कस्टमाइजारे दिए रखी एडिशनल सीएसएस क्विकली अपने अगर सीएसएस जाओ ना करो ना एक काज करते बारे में अच्छा ताले अखन अब देर इटा ठीक अच्छा ओके ताले अखन अम्रा प्रथम तो जेक अस्ट करो बो बूटस्ट्रैप ऐड करो बो जेहतो अम्रा बूटस्ट्रैप यूज़ करो बो गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम कारण बूटस्ट्रैप टैब यूज़ करो चाहिए जो ना ये चारा किन्तु अम्म यूज़ करता हूँ ना तो एक हने बूटस्ट्रैप के स सपोर्ट दी फाइल अच्छा ट्रू फॉल्स ये गुला था क्या गुला नियम आ शामिल शाम नहीं तले जेस टा हो चाहे हम रहा ये दिलाम एक है ने सीएसएस की हमारे दौर का रस है सीएसएस अलग ना अच्छा एक तो सीएसएस को रेफर तो करी शामिल शाम नहीं अच्छा हम रहा मने सीएसएस शिक बोई ना आजके हम रहा जस्ट कंटेंट टना देख बो सीएसएस हम so हमारे जेस ए एट एट ए जेस इस दौर का आज जेस तो नो दौर का नहीं so एको ना हमारे देखते हैं इटा पेच है कि ना ओ अच्छा बुटेस टप कास्ट करते तो पॉपल लग रहा है अच्छा कोन एक टप भूल हो चुका ओ सॉरी अतो ऊपर एक शॉट टूल काटते हैं और तब हमारे पॉपल लग रहे तो 
তো আমাদের এইগুলো দরকার নাই আচ্ছা এখানে একটা ভুল হয়েছে কি ভুল হয়েছে একটা ঝামেলা করছিল এখানে ব্রাকেট আমি যে আগের ফাংশন ছিল এখানে একটা আর কি ফাংশনটা কাটতে ভুলে গেছি তো এখন আমরা দেখি ভিউ পেজ সোর্সে কাজ করছে কিনা সেটা দেখি হ্যাঁ এবং বুটস্টাফের সাথে পপার পপার কাজ করছে ওকে সো আমরা বুটস্টাফ এবং পপার নিয়ে নিলাম আচ্ছা এখন আমাদের প্রোডাক্ট পেজে যদি আমরা যাই যেমন আমরা এই প্রোডাক্টে যদি যাই আমরা কিন্তু রিভিউস দেখছি অর্থাৎ এই টেম্পলেটে ও কমার্স সাপোর্ট দেওয়া আছে অলরেডি সেই জন্য রিভিউস আসছে আপনি যদি কাস্টম কোনো টেম্পলেট করেন সেক্ষেত্রে রিভিউস সাপোর্টটা কিন্তু দিতে হবে আচ্ছা এখন এখানে আমাদের কাজ করতে হবে এখন এখানে আমাদের কি কি কাজ প্রথমত আমরা যদি প্রিভিউটা আবার দেখি আমাদের একটা ট্যাব নিয়ে আসতে হবে সেই ট্যাবটা হচ্ছে এই জায়গাতে সো আমরা এখন কোড স্টারটা ইউজ করি আগে প্লাগ ইন অ্যাডমিউ আপলোড কোড স্টার একটা প্লাগ ইন হিসেবে ইউজ করলে হবে আপনাদের কোড স্টার যদি লেটেস্ট ভার্সন না থাকে আমি এই টিউটোরিয়ালের সাথে অ্যাটাচ করে দেব ওটাই আপনারা ইউজ করতে পারেন আচ্ছা কোড স্টার অ্যাড করলেই হবে না কোড স্টারে অপশন বানাতে হবে তো আমরা কি কি অপশন বানাবো নাইনটিনে যাই এবং আমরা একটা অপশনের জন্য কনফিগারেশন ফাইল নিয়ে আসি সেই ফাইলটা আমার তৈরি করা আছে এটাও যদি আপনি চান আমি দিয়ে দিতে পারবো এটা হচ্ছে ইনক্লুডস এবং এই ফাইলটা অবশ্যই ফাংশন স্পিড স্পিড দিয়ে ইনক্লুড করতে হবে অর্থাৎ এবং এই ফাইলটা সেফলি করা আছে সো উ কমার্স না মানে উকমার্স ছাড়াও এটা কাজ করবে কারণ এটা তো উ কমার্সের ডিপেন্ডেন্সি না এটা কোড স্টারের ডিপেন্ডেন্সি তবে কোড স্টারের মানে ইয়ে করা আছে যদি ইনস্টল না থাকে সেক্ষেত্রে কোনো ঝামেলা হবে না আমি আপনাদের দেখাচ্ছি বিষয়টা অর্থাৎ ধরেন আমি আমি তো এখন ইনক্লুড করেছি কিছুই আসবে না কিন্তু থিম অপশন চলে আসছে থিম অপশন এখানে করা আছে তাই থিম অপশন যদি আমাদের লাগবে না আমি মুছে দেবো কিন্তু আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ধরেন কোড স্টার ডিএক্টিভ করলো সেক্ষেত্রে এখানে জাস্ট একটা মানে রিকোয়ার্ড আসবে যে এই যেহেতু থিমটা কোড স্টার ফ্রেমওয়ার্ক রিকোয়ার্ড করেছে এখন কিন্তু থিম অপশন নাই ওইভাবে করা আছে ওইটা আচ্ছা আমরা কোড স্টারটা মুছে দিব মানে সরি থিম অপশনটা মুছে দিব তো থিম অপশনে যাই মেটা বক্স অ্যান্ড অপশনস এই যে এখানে থিম অপশন করা আছে থিম অপশন এখান থেকে শুরু এই পর্যন্ত শেষ অর্থাৎ এই ফাইলটা আপনারা দেখলে বুঝবেন যে এখানে বলা আছে যে ক্লাস এক্সিস্ট সিএসএফ অর্থাৎ সিএসএফ নামে একটা ক্লাস সে দিয়ে দেয় সেটা এখানে সেফলি করা আছে এটা ফাংশনেও করতে পারেন যদি ডিরেক্ট ফাংশনে করতে চান আবার এখানে করতে পারেন আচ্ছা থিম অপশন আমরা মুছে ফেলেছি আমরা এখন শুধুমাত্র প্রোডাক্ট অপশন তৈরি করব তো সেই জন্য আমরা এখানে একটা নাম দিতে পারি যে যে কোনো একটা শিখুন পেজ না দিয়ে আমরা দিলাম হচ্ছে প্রোডাক্ট শিখুন প্রোডাক্ট মেটা আর এখানে আমরা দিয়ে দিব এটা একটা ভেরিয়েবল এই ভেরিয়েবল আপনি যে কোনো নামেই নিতে পারেন জাস্ট এই ভেরিয়েবলে এটা হচ্ছে কোড স্টার ডকুমেন্টেশনে পাবেন তো আমরা এখানে এটার পরিবর্তে জাস্ট অপশন লিখি বা এক্সট্রা অপশনস আমরা এখানে দিব হচ্ছে প্রোডাক্ট আর এটা বাদ দিয়ে দিই এটা আমাদের লাগবে না তো আমাদের কি কি অপশন লাগবে সেটা আমাদের জানতে হবে প্রথমত আমাদের এই ট্যাবের জন্য আমরা একটা গ্রুপ ফিল্ড করব গ্রুপ ফিল্ড করলে গ্রুপ ফিল্ড থেকে আমাদের যাতে ডেটাটা ইউজার বসাতে পারে সো আমরা একটা গ্রুপ ফিল্ড করব আচ্ছা গ্রুপ ফিল্ডের জন্য ওইখানেই দেওয়া আছে সো আমি ওইখান থেকে নিই এটা একটা গ্রুপ ফিল্ড দেওয়া আছে আমি এখান থেকে জন্য কপি করে নিচ্ছি ওকে তাহলে আমরা এখন অপশন বানানোর জন্য গ্রুপ ফিল্ডটা নিলাম তো আমি এখানে দিলাম টপ ট্যাব টপ ট্যাব এটা আমরা দিলাম হচ্ছে টপ ট্যাব নামে অ্যাড নিউ ট্যাব তো ট্যাবের আমরা দিব হচ্ছে টাইটেল টাইপ হচ্ছে টেক্সট আর আরেকটা আমাদের দরকার হবে কন্টেন্ট কন্টেন্ট টাইপ এখানে হচ্ছে আপনি কোড স্টারের ডকুমেন্টেশনে যাবেন ডাব্লিউপি এডিটর নামে তাদের নতুন একটা ফিল্ড যুক্ত হয়েছে খুবই চমৎকার অ্যামেজিং একটা ফিল্ড সেটা আমরা ইউজ করব আরেকবার রিফ্রেস দিতে হবে মেবি ফিল্ডস ডাব্লিউপি এডিটর এটাকে আমরা ইউজ করব ডাব্লিউপি আন্ডার স্কোর এডিটর আর তাও হচ্ছে এখানে আমরা লিখলাম কন্টেন্ট 
এটা যতবার খুশি ততবার ইউজ করা যায় এটার কোনো রেস্ট্রিকশন নেই আচ্ছা তো আমরা টপ ট্যাব নিলাম এখন আমাদের আর কি ফিল্ড দরকার এটা তো আমরা ক্যালকুলেশন করবো প্রাইস দিয়ে এই যে ভিডিওসের জন্য ভিডিও যাতে বারবার অ্যাড করতে পারে ইউজার সেই জন্য কিন্তু এটাও কিন্তু আমাদের এক ট্যাব যেহেতু বারবার অ্যাড করবে সো এখানে দিলাম ভিডিওস ভিডিওস অ্যাড নিউ ভিডিও ভিডিওর জন্য আমরা শুধু আইডি নিব তাছাড়া আমাদের আর কিছু দরকার নাই আমরা দিব ইউটিউব ভিডিও আইডি আর কন্টেন্ট টন্টেন্ট দরকার নাই ওখান থেকে ইউটিউব থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা পেয়ে যাবে সো আমাদের এটা নিয়ে সমস্যা নেই আর এবার আসি স্পেসিফিকেশন রিভিউস ডকুমেন্টস সো এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে এটার জন্য আমাদের টেক্সট ফিল্ড নিতে হবে তো টেক্সট ফিল্ড নিতে হবে এখন আমরা যাই অর্থাৎ এগুলো দিলেই আসবে আমরা ট্যাবের টাইটেলটা স্ট্যাটিক দিব অর্থাৎ এখানে আমরা লিখব স্পেসিফিকেশন টাইপ হচ্ছে টেক্সট টাইটেল হচ্ছে আচ্ছা টাইপ টেক্সট হবে না অবশ্যই টাইপ হবে ডাব্লিউপি এডিটর যাতে ওইখানে আমরা মানে কন্টেন্টের ফরমেটিং করতে পারি তাহলে স্পেসিফিকেশনস দেন আমাদের লাগবে হচ্ছে কমিউনিটি কিউএ 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 দিলাম বা কমিউনিটি অ্যান্ড কিউএ আমরা এটা নাম কিউএ দিছি সেটা সমস্যা না আর হচ্ছে আমাদের ডকুমেন্টস ডকুমেন্টস হয়ে গেল তো আমাদের প্রোডাক্ট ফিল্ড তৈরি হলে এখন আমরা একটু চেক করে আসবো যে আমাদের প্রতিটা প্রোডাক্টে প্রোডাক্ট ফিল্ডগুলো আসছে কিনা সো আমরা যাবো হচ্ছে প্রোডাক্টসে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট এডিটে যাবো গিয়ে নিচে আমরা দেখব এই যে খেয়াল করেন টপ ট্যাব অর্থাৎ ইউজার চাইলে এখান থেকে ট্যাবের টাইটেল এবং কন্টেন্ট অ্যাড করবে তো এই কন্টেন্টের জন্য এটা দরকার নাই তারপরে আমরা ইউজ করতে পারি অর্থাৎ গ্রুপ ফিল্ডেও আপনি যে ভিজুয়াল মানে এটা ইউজ করতে পারেন এটা কোড স্টারের চমৎকার আপডেট একটা আর ইউটিউব ভিডিও আইডি ইউজার দিবে এখানে স্পেসিফিকেশন এখানে কিউএ এবং এখানে ডকুমেন্টেশন ইউজার দিতে পারবে আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের এইগুলো দিলেই তো হবে না আমাদের ওখানে আপডেট করতে হবে আচ্ছা আমি এখন একটা কাজ করি কিছু ডেমো ডেটা একটা প্রোডাক্ট আমি দিয়ে দিই অর্থাৎ ট্যাব দিলাম টেস্ট ট্যাব এখানে আমি দিলাম টেক্সট এরপরে আমি আরেকটা দিলাম অ্যানোদার ট্যাব অ্যানোদার ট্যাব এবার হচ্ছে ভিডিওস ভিডিওসের জন্য আমরা প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডার ভিডিও দুই তিনটা অ্যাড করে দিই এটা একটা অ্যাড করে দিই আরেকটা অ্যাড করে দিই হচ্ছে এইটা ভিডিও ইউজার ইচ্ছা মতো যে কাটা অ্যাড করবে সে কাটা আসবে স্পেসিফিকেশনসে আমি কিছু স্পেসিফিকেশনস এখানে জাস্ট ধরেন এটাই স্পেসিফিকেশনস কমিউনিটি কিউএ এটাই আচ্ছা কন্টেন্ট আমাদের বোধ কিছু চেঞ্জ করা দরকার তাহলে আমরা বুঝবো না যে আসলে এই কন্টেন্ট আসছে কি না ডকুমেন্টস অর্থাৎ ইউজার এখানে ডকুমেন্টস লিঙ্কিং সবই করতে পারবে ইউজার সো আমার এখন যেতে হবে আপডেট আপডেট করলে এখন যদি আমরা ভিউ প্রোডাক্টে যাই আমরা দেখতে পাবো না কারণ আমরা ফ্রন্ট এন্ডে কোনো কাজ করিনি অর্থাৎ এখানে ট্যাব আমরা নিয়ে আসিনি ট্যাব আমাদের নিয়ে আসতে হবে তো এইখানে ট্যাব নিয়ে আসতে হলে যেটা করতে হবে উ কমার্সের ট্যাবের ফিল্টার ইউজ করতে হবে এখন কোথায় কোন ফিল্টার সেটা আমরা দেখব প্রথমে আমরা ফিল্টার ইউজ করা শিখি যেমন প্রথমে আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ধরেন এইখানে তো এইখানে যে কোন ফিল্টার আছে সেটা আমরা জানবো কি করে তো আমরা সার্চ করি উ কমার্স সিঙ্গেল পেজ হুকস এটা লিখে সার্চ করলে আপনি ভিজুয়াল গাইড নামে একটা পেজ পাবেন খুবই চমৎকার একটা পেজ এই পেজ আমি এর আগেও ফেসবুকে শেয়ার করেছিলাম অর্থাৎ কোথায় কন্টেন্ট দিবেন দেখেন আমাদের কন্টেন্ট দরকার শর্ট ডিসক্রিপশনের পরেই অর্থাৎ এইটা তো এইখানে যদি আমি কোনো কন্টেন্ট দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা উ কমার্স এখানে গিয়ে খুব ইজিলি দিতে পারি সেই জন্য আমাদের লিখতে হবে একটা ফাংশন ফাংশনের যে কোনো নাম দিব তো আমরা আমাদের একটা নিজেদের নাম দিয়ে দিব যাতে এই নামের ফাংশনটা না মিলে শিখুন টপ ট্যাব ফাংশনের নাম মানে যাতে বোঝা যায় সবসময় এভাবে দিবেন তো এখানে একটা ইকো করি টেস্ট আমি একটা ইকো করলাম তো এখন এই ফাংশনটাকে আমি কি করব অ্যাড ফিল্টার তো ফিল্টারটা হচ্ছে এইটা দেন এখন আমাদের ফাংশনের নাম অর্থাৎ এইটা হচ্ছে আমাদের 
ফাংশনের নাম এখন যদি আমি সেভ করি এখন এখানে যদি যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো আমাদের টেস্ট লেখাটা চলে আসছে ডাইনামিক্যালি টেস্ট লেখাটা এখানে চলে আসছে সো আমরা টেস্ট লেখা যেহেতু নিয়ে আসতে পারছি এখানে যে কোনো কিছু নিয়ে আসতে পারবো আমরা যদি এখানে যাই গেট দা আইডি অর্থাৎ আমাদের ডাবল কোটেশন ডাবল ডট গেট গেট দা আইডি গেট দা আইডি করলে কি আসবে প্রোডাক্টের আইডি নিশ্চয়ই আসবে সো যেহেতু বিশ আসছে আমরা প্রোডাক্টের আইডি কত বিশ সো আমি প্রোডাক্টের ইনফরমেশন নিয়ে আসতে পারবো ধরেন এখানে আমি টাইটেল দরকার তাহলে গেট দা টাইটেল কন্টেন্ট আমি নিয়ে আসতে পারবো যে কোনো কিছু প্রোডাক্টে যা যাবতীয় ইনফরমেশন আমি আইডি দিয়ে নিয়ে আসতে পারবো সো এখন আমাদের নিয়ে আসার দরকার কি ট্যাব বুট স্টপের ট্যাবের জন্য আমি যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে ডাব্লিউপি চিট শিটে বুট স্টপ ফোরের ট্যাবের মিনিমাল ভার্সন রেখে দিয়েছি মানে ওদের সাইটে কিছু সিএসএস দেওয়া আছে তো ওই সিএসএস মানে দেওয়া থাকলে একটু সমস্যা হয় সো আমি এটা মিনিমাল ট্যাব মিনিমাল ট্যাব আমি এখানে কি করব HTML ইকুয়াল মানে এইচ টি এম এল বিল্ড করবো একটা একটা ভেরিয়েবলে এইগুলো বিল্ড করবো এগুলো সাদায় লিখছি পরে তো একো এবার সেই ভেরিয়েবলটাকে জাস্ট আমি প্রিন্ট করে দেবো আর ভেরিয়েবল বিল্ড করছি এই কারণে যাতে আমাদের ডাইনামিক্যালি কন্টেন্ট আমরা নিয়ে আসতে পারি অর্থাৎ ট্যাব ওয়ান ট্যাব টু আমরা এখন ট্যাব ওয়ান ট্যাব টু কাজ করবে আচ্ছা কাজ করে কিনা একটু টেস্ট করা দরকার ট্যাব ওয়ান এটা বাই ডিফল্ট ওপেন থাকবে ট্যাব টু বাই ডিফল্ট ওপেন থাকবে না তাহলে এখন আচ্ছা কাজ করছে না সো আমার একটু যাই যে কুইরি এনাবেল করা আছে কি না বা কনসোলে এরর আছে মেবি কনসোলে এরর নাই যে কুইরি আছে কি না যে কুইরি তো আছে তাহলে কাজ করার কথা সেক্ষেত্রে মেবি আমাদের সি ও হ্যাঁ সরি সিএসএস তো লাগবেই ফার্স্ট কারণ ট্যাবের মধ্যে কিছু সিএসএস দেওয়া আছে ডিসপ্লে নান বা এই টাইপের কিছু একটা সো আমাদের এখানে সিএসএস কল করতে হবে সিএসএস এর জন্য আমি ডাব্লিউপিএন কিউ এ স্টাইলটা নিয়ে আসি কষ্ট করছি কেন আমার থিমে আমি করে রেখেছি সেখান থেকে নিয়ে আসি এই তো বেটা আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে যদিও এটার সাথে সিএসএস মানে ঝামেলা করবে যে থিমের স্টাইলই দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এটা মানে বুট স্টাফ দিয়ে আমি করছি তাই আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা সো এখন বুট স্টাফ ট্যাব কাজ করছে আপনি ট্যাবের অন্যান্য যে কোনো প্লাগ ইন আছে সেটা ইউজ করতে পারেন জাস্ট ট্যাবের জন্য বুট স্টাফ ইউজ করা ঠিক হবে না এখন আমি জাস্ট দেখানোর জন্য দ্রুততার জন্য এটা করছি তাহলে ট্যাব এখানে নিয়ে আসতে পারছি এখন ট্যাব আমাদের নিয়ে আসতে হবে হচ্ছে এইখানে আমরা যেই ট্যাবগুলো দিয়েছি সেইগুলো তো সেইগুলো নিয়ে আসা খুব ইজি আমাদের দুইটা কোয়েরি লাগবে এখানে আসলে আমরা দুইটা কোয়েরি বলতে আমরা প্রথমে এখানে আমাদের কিছু ফাংশন লেখা লাগবে যে কোর্ড স্টার্ট আমাকে অ্যারে আকারে ডেটা দিবে তো সেই জন্য আমরা এখানে ইফ আগে চেক করবো আমাদের পোস্টের মেটা আছে কি না তো সেটা চেক করার জন্য আমাকে লিখতে হবে গেট পোস্ট মেটা তো গেট পোস্ট মেটা প্রথমে হচ্ছে গেট দা আইডি এরপরে হচ্ছে মেটা কি তারপরে হচ্ছে যাতে ভ্যালুগুলো প্রিন্ট হয় বা অ্যাক্সেসেবল হয় সেজন্য ট্রু তো আমাদের মেটার নামটা কি ছিল নামটা ছিল হচ্ছে শিখুন প্রোডাক্ট মেটা তো সেক্ষেত্রে যদি মেটা থাকে সেক্ষেত্রে মেটা ইকুয়াল ওই যে ওইটাই যেটা আমরা চেক করলাম দেন আর যদি না থাকে সেক্ষেত্রে মেটা ইকুয়াল অ্যারে মানে না থাকলে অ্যারে তো এবার এবার আমরা যেটা করব ইফ এক একটা ভ্যালুর জন্য তো আমরা নিয়ে আসবো হচ্ছে অ্যারে কি এক্সিস্ট তো অ্যারে কি এক্সিস্টে আমাদের যেটা চেক করব আর কি ওই অ্যারের মধ্যে আছে কি না প্রথমে আমরা টপ ট্যাপ যেহেতু আমাদের এখানে টপ ট্যাপ টপ ট্যাপ নিয়ে কাজ করব তো টপ ট্যাপ কার মধ্যে চেক করব মেটার মধ্যে সেফলি আর কি এটা চেক করা হবে টপ ট্যাপ ইকুয়াল মেটা দেন টপ ট্যাপ এম টি সরি এম টি মানে এটা আর কি এখন এখানে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এক একটা এল আই কে কুইরি করে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ যেটা অনুযায়ী তো আমি এখন সেটাই করি ফোর ইচ আচ্ছা তার আগে যেটা করতে হবে নট এম টি করতে হবে অর্থাৎ পুরোটা ইফ এলস 
অর্থাৎ আমরা টপ টাইপের ভেতরে ভ্যালু আছে কিনা নট এম টি টপ ট্যাব তো নট এম টি টপ ট্যাব চেক করে টোটালটা আমরা নিয়ে আসব আর যদি না থাকে সেক্ষেত্রে এস টি এম এল ইকুয়াল আচ্ছা এখন এখানে আসি এখানে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ফোর ইস তো যদি ভ্যালু থাকে সেক্ষেত্রেই তো ফোর ইস হবে তো এখানে হচ্ছে টপ ট্যাব অ্যাজ ট্যাব নামে নেই তাহলে এক একটা এই আইটেমটা আমাদের হবে হচ্ছে এস টেম এল নিয়ে আসতে হবে এস টেম এল ডট ইকুয়াল আর এটা আমাদের বাদ যাবে এটা দরকার নাই এস টেম এল ডট ইকুয়াল সেমিকোলন তাহলে এখন এই ট্যাবটা আমাদের ডাইনামিকলি হতে হবে তো আমাদের ট্যাবের মধ্যে টাইটেল এবং ইয়ে রয়েছে তো এখানে আর একটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে ট্যাব টাইটেল আইডি ইকুয়াল জিরো মানে এটাকে এখন আমরা ইউজ করব সেটা হচ্ছে ট্যাব টাইটেল আইডি প্লাস প্লাস আর ইফ যদি প্রথম আইটেমটা হয় মানে ট্যাব আইটেম আইডি ডাবল ইকুয়াল যদি ওয়ান হয় দেন অ্যাক্টিভ ক্লাস ইকুয়াল আমাদের হবে হচ্ছে অ্যাক্টিভ আর যদি ওয়ান না হয় সেক্ষেত্রে আমাদের আর দরকার নাই তো এই অ্যাক্টিভটা হবে কোথায় এই যে এখানে অ্যাক্টিভ ক্লাস আর ট্যাবের আইডি যেটা সেটা হচ্ছে এখন আমরা ট্যাবের আইডিটা দিয়ে দিব তো ওই ওইটাকে ইউজ করি অর্থাৎ ট্যাব টাইটেল আইডি ওই আইডিটা এখানে ডাইনামিকলি চলে আসবে এইখানে আমাদের হবে হচ্ছে ট্যাব টাইটেল অর্থাৎ ট্যাব টাইটেলটা এখানে আসবে তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেল এখন আমাদের নিচে আবার ফোর ইউজ করতে হবে অর্থাৎ এইখানে আমরা এটাকে নিয়ে আসি যেহেতু আমাদের প্রায় সেম আর এইটা আমাদের হবে হচ্ছে ওটার সাথে মিলে যাবে এখন এখানে আচ্ছা এখানে মুছে দিলাম মুছে দেওয়ার দরকার ছিল না আমরা এটা লাগবে আমরা একটাকে কপি করে রাখি আচ্ছা একটাকে আমরা কপি করে রাখলাম এটা আমাদের লাগবে যে আসলে এইখানে তো ট্যাব প্যানের মধ্যে আমাদের কি আসবে কন্টেন্ট আসবে ট্যাবের কন্টেন্ট তো ফেড ইন অ্যাক্টিভ শো ইন অ্যাক্টিভ শোটা হচ্ছে যখন আমাদের এটা ট্যাব টাইটেল আইডি তো আমরা এখন এখানে আরেকটা ইউজ করবো কন্টেন্ট আইডি এবং আমরা এখানে লিখবো ট্যাব কন্টেন্ট আইডি কন্টেন্ট আইডি কন্টেন্ট অ্যাক্টিভ ক্লাস তো অ্যাক্টিভ ক্লাস এখানে বেশ কিছু আছে সো এটা দিয়ে দিলাম আর তাহলে এখন ওইটা আমরা এখন এখানে প্রিন্ট করি ট্যাব কন্টেন্ট অ্যাক্টিভ ক্লাস সো কন্টেন্ট অ্যাক্টিভ ক্লাস বানান ভুল হয়েছে এখানে আবার ঠিক করে দিই তিনটা একই হতে হবে এখন একই আছে আচ্ছা তো ট্যাব কন্টেন্ট আইডিটা আমাদের হবে এখানে আর এইখানে আমাদের হবে হচ্ছে ডাব্লিউপি অটোপি অটোপি দিলে ভালো হবে আর এখানে আমাদের হচ্ছে ট্যাব ট্যাবের মধ্যকার কন্টেন্ট তাহলে আশা করি বুঝতে পারছেন লং এই কোডটা আমরা কেন ব্যবহার করলাম সো এখন যদি আমরা সাইটে যাই গিয়ে যদি রিফ্রেশ দিই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই ট্যাবগুলো আমরা অ্যাডমিন থেকে সেট আপ করেছি আমরা একটু কন্টেন্ট চেঞ্জ করে দিয়ে আসি কন্টেন্ট এইটাতে দিই অল্প মাঝখানেরটা যেরকম ছিল এরকমই থাক সে সেটা আরও বাড়াই দিই তাহলে বুঝবো যে আমাদের ঠিক আছে তাহলে এটাতে অল্প মাঝখানেরটা কমাই দিছি শেষেরটা আরও বাড়াই দিস মানে যা ছিল তাই শেষেরটা আরও বাড়াই দিস সো এই যে এখানে আমরা ট্যাপটা নিয়ে আসলাম একটা ফিল্টার হুকের মাধ্যমে এই ট্যাপের কন্টেন্ট কিন্তু ইউজার মুভ করতে পারবে ধরেন এখন সে অ্যানাদার ট্যাপ এগেইন এটাই চাচ্ছে প্রথমে সো জাস্ট এটা দিয়ে সেভ করবে তাহলে সেটা তার কিন্তু প্রথমে চলে যাবে এই যে অ্যানাদার ট্যাপ এগেইন এটা প্রথমে চলে আসছে তারপরে এটা তারপরে এটা তো আশা করি ট্যাবের ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন এখন আমরা নেক্সটে চলে যাই নেক্সট হচ্ছে আমরা লেফটের এটা ঠিক করে ফেলি এখানে আমরা স্লিক ইউজ করব 
কেন স্লিকি ইউজ করবো এইখানে উ কমার্স এর যেই গ্যালারিটা দেখতে সুন্দর না যেমন আমি কিছু প্রোডাক্ট গ্যালারিতে অ্যাড করি তাহলে বুঝতে পারবেন মিডিয়া লাইব্রেরি এখানে ধরেন আমি ধরেন আমি এতগুলো অ্যাড করলাম অনেকগুলো গ্যালারির প্রোডাক্ট সেক্ষেত্রে এটা দেখতে ভালো লাগবে না এই যে দেখেন এখন ক্লায়েন্ট চাচ্ছে এইটা এইখানে একটা ক্যারোসেল হবে এই ক্যারোসেলে চেঞ্জ করলে তখন এখানে যেভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেভাবেই চেঞ্জ হবে এটা কিন্তু স্লিক দিয়ে খুব ইজিলি আমরা করতে পারব তো সেই জন্য টোটাল উ কমার্স এটাই আমরা ইউজ করব না তো সেটা কাস্টমাইজেশন করতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে উ কমার্স নামে একটা ফোল্ডার করতে হবে আমাদের এখানে আচ্ছা আমরা কোড এডিটর দিয়ে করতে পারি খুব ইজিলি আমরা যাব হচ্ছে আমাদের থিমে এখানে একটা ফোল্ডার করব উ কমার্স এখানে আমাদের একটা ফাইল লাগবে নতুন একটা ফাইল তো ফাইলটার নামটা আমি এখান থেকে নিয়ে আসি আচ্ছা তো এখান থেকে আমাদের একটা টেম্পলেট লাগবে কন্টেন্ট সিঙ্গেল প্রোডাক্ট এটাকেই মূলত আমরা আসলে কাস্টমাইজেশন করব এখন তো কন্টেন্ট গুলা নিয়ে নিয়ে আচ্ছা এখানে এটাই ওপেন হয়ে গেছে আচ্ছা এখানে আমাদের যাবে হচ্ছে এখন উ কমার্স এটা উ কমার্স চলে যাবে উ কমার্স থেকে আমরা কাস্টমাইজেশন করব যেহেতু আমাদের বুটে স্টাফ আছে সেহেতু আমরা এখানে একটু খুব সহজে করতে পারবো সেটা হচ্ছে এখানে একটা র নিব এক পাশে দিব আমরা হচ্ছে কল এল জি সিক্স আরেক পাশে কল এল জি সিক্স তো এক পাশে হচ্ছে আমাদের স্লিকের যত কাস্টমাইজেশন সেইগুলো ডান দিকে আমাদের সামারিটা অর্থাৎ এন্ট্রি সামারি যেটা এটা কাট করে নিলাম আর এইটা আমরা ইউজ করব না এটা হচ্ছে যে একটা দিয়ে আসে হচ্ছে সেল ফ্লাশ আর এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ইমেজ যেটা আমরা ম্যানুয়ালি নিয়ে আসতে যাচ্ছি এখানে কিছু সিএসএস এর প্রবলেম হবে আপনার সেই সিএসএসটা আমরা এখনই ফিক্স করে ফেলব আর এখানে আমরা ক্যারোসেল নিয়ে আসব তো এখন আমরা রিফ্রেশ দিলে দেখব যে আমাদের সিএসএস এই যে এটা চিকন হয়ে যাবে এরকম দেখাবে তো এখানে কিছু সিএসএস দিতে হবে আমাদের সেই সিএসএসটা হচ্ছে এই যে সামারি এটার হচ্ছে কপি করবেন কপি করে এটা নিয়ে এটার হচ্ছে ফ্লোট নান আর উইড হচ্ছে অটো তাহলে এটা ঠিক হয়ে যাবে সো যেহেতু আমরা কাস্টমাইজ করছে যখন কাস্টমাইজ করবেন না তখন আর লাগবে না সো আমরা এখন কাস্টমাইজারে সিএসএসটা আপাতত দিয়ে রাখি অ্যাপেরিয়েন্স কাস্টমাইজ অ্যাডিশনাল সিএসএস এখানে আমরা দিয়ে রাখি সো সিএসএসটা এখানে দিয়েছে এখন এইখানে আমাদের গ্যালারিটা সুন্দর স্টাইলের গ্যালারি যাতে আসে সেইটা আমরা করব তো সুন্দর এই স্টাইলের গ্যালারিটা আসার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে কোনো গ্যালারি আছে কি না গ্যালারি আছে কি না এটা কি করে জানব গেট আইডিস এইটা লিখে সার্চ করলাম এবং আমরা স্টাক ওভারফ্লো পেলাম এইখানে এক ভদ্র লোক চমৎকার করে আনসার দিয়েছে এটা দিয়ে আমরা আইডি পেতে পারি কিন্তু প্রোডাক্টটা তো আমরা ডিরেক্ট অ্যাক্সেস পাবোই আমাদের গ্লোবাল বা প্রোডাক্ট আইডি লাগবে না তো এইখানে আমরা একটু দেখি যে গ্যালারি প্রোডাক্টের আইডিগুলো আসছে কি না পিএইচপি একো ওয়ার অর্থাৎ অ্যাটাচমেন্ট আইডিস এটা দিয়ে আমরা এখন দেখবো যে আমাদের গ্যালারি আইটেমগুলোর আইডি আসেন দেখেন যতগুলো আইটেম ইউজ করছি সবগুলোর আইডি আমরা পাচ্ছি সো আমরা এখন এইখানে ক্যারোসেল অ্যাড করতে পারবো তো যখন আমরা গ্যালারি ইউজ করবো না তখন এটা এমটি দেখাবে সো আমরা এখন ইজিলি করতে পারি পিএসপি পিএসপি এলস পিএসপি এনডিফ সো আমরা এখন বলবো যখন আইডি থাকবে না অর্থাৎ নট এমটি তখনই আমরা গ্যালারির কাজ করব আর যখন আইডি তখন ফিচার ডিমেজ আসবে সেই জন্য পিএইচপি দা পোস্ট থামনে তো এখানে আমরা লার্জ সাইজ একটা পোস্ট থামনে পেতে যাচ্ছি আচ্ছা যেহেতু আমাদের এখানে আর অন্য কোনো কোড নাই ডিপ নাই কিছু নাই সো আমরা এটাকে এক লাইনে লিখে ফেললাম এখানেও একই কাজ তো তাহলে এখন এইখানে আমরা গ্যালারিটা বানাবো যখন আমাদের গ্যালারি থাকবে না তখন ফিচার ডিমে থাকবে তো গ্যালারির জন্য আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমত আমাদের স্লিক লাগবে 
এখানে তো স্লিকটা আমরা অ্যাড করে ফেলবো আচ্ছা স্লিকটার জন্য আমি আমাদের সিডিএন আছে সিডিএন ইউজ করবো আমি অলরেডি সিডিএন এখানে ইউজ করে রেখেছি এটাকে নিয়ে আসি অর্থাৎ আমাদের লাগবে সিএসএস এটা কমার্সের ভেতরে দিয়ে দিতে পারেন অনেকগুলো ফাইল হয়ে গেছে এই জন্য আমি কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি সো আমি আবার শুরু করি এবার এখান থেকে যাব উ কমার্সে উ কমার্সে আমাদের লাগবে হচ্ছে স্লিক প্রথমে নিয়ে নিই স্লিক স্লিকে সিএসএস এবং স্লিকে জে এস আর কি আর কিছু লাগবে না আমাদের যে কুইরি বন্ধন জিনিসপত্র আসেই সো স্লিকটা আমি অ্যাড করে নিলাম শুধু এরপর আসে সিঙ্গেল প্রোডাক্ট এডিটে এখানে এখন আমাদের দুইটা ক্যারোসেল নিয়ে আসতে হবে একটা হচ্ছে বড় ইমেজের যাতে আসে সেই জন্য আমরা এখন প্রোডাক্ট বিগ ইমেজ এই নামে নিলাম এখানে আপনি ইমেজ আকারেও থামনে নিতে পারেন যেটা করতে হবে ফোর ইস এন ফোর ইস তো ফোর ইস হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট আইডি অ্যাজ লার্জ ইমেজ এল ইমেজ নিয়ে নিলাম এখানে আমরা নিচ্ছি সিঙ্গেল সিঙ্গেল কালার ইমেজ যেখানে আমরা ইমেজ আকারে নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে পিচ পি একর ডাব্লিউ পি গেট অ্যাটাচমেন্ট ইমেজ ইউআরএল তো অ্যাটাচমেন্ট ইমেজ ইউআরএল এর মধ্যে প্রথম ভ্যালু হচ্ছে এল আইএম জি মানে আইডিটা তারপরে ভ্যালু হচ্ছে লার্জ কি সাইজের ইমেজ চাচ্ছি সেটা এখানে আপনি টাইটেল ইউজ করতে পারেন সো আমাদের এটা হয়ে গেল এখন এইটা ডুপ্লিকেট করি তো এখানে দিলাম স্মল ইমেজ এস ইমেজ এবং এটা হচ্ছে আমাদের থাম নিল এখন আমাদের এখানে অ্যাক্টিভ করার পালা হচ্ছে যে কুইরি তো যে কুইরি আমরা স্লিকে যাই স্লিকে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে কিভাবে আপনি ন্যাভ ইউজ করতে পারেন ওন দুইটা ইয়ে করে ন্যাভ এই যে এটা মানে ডট কানেকশন আরেকজনের সাথে হবে বোঝাই দিচ্ছি যে কুয়েরি ডকুমেন্টারি ফাংশন ডলো সাইন আচ্ছা এখানে প্রথম স্লাইডারটা যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের মেইন স্লাইডার দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমাদের ন্যাভ স্লাইডার সো প্রথম স্লাইডারটা হচ্ছে এইটা বিগ ইমেজ আর এটা হচ্ছে স্মল ইমেজ সো স্লাইডার ফর মানে প্রথমটা আর কি এটা আর এটা ন্যাপ কোথায় থেকে আসবে সেটা মূলত দেখাই দিতে হবে স্মল ইমেজ স্মল ইমেজটা হচ্ছে সেকেন্ডটা এবং সেকেন্ডটা ন্যাভের সাথে এটার কানেকশান করে দিতে হবে এই এছাড়া তেমন কিছু না আর বাকি আপনি নিজেই চেঞ্জ করতে পারবেন অন্য কিছু যদি চেঞ্জ করতে চান যেমন এখানে তিনটা আইটেম শো করা হচ্ছে আপনি চারটা পাঁচটা যেটা ইচ্ছা সেটা আইটেম শো করতে পারেন তাহলে এখন আমরা এখানে রিফ্রেশ করব এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্লাইডারে ইমেজ আসছে এখানে আমাদের সিএসএস কাস্টমাইজ করতে হবে আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি ন্যাপ ডট দুইটারই ফলস করে দিন আপনার বিষয় যেমন এখানে নেক্সট প্রিভিয়াস রয়েছে এই যে মাঝখানে এটা ফাঁকা রয়েছে ওপরে থেকে এগুলো সিএসএস দিয়ে আপনি ঠিক করে নিতে পারবেন জাস্ট ক্যারোসেল আমি অ্যাক্টিভ করে ফেলেছি যেটাতে ক্লিক করবো সেই ক্যারোসেলটাই কিন্তু শো হবে আর এটা যে যে ফেড আকারে শো করছে সেটাও ফেড ট্রু দেওয়া আছে এই যে ফেড ট্রু দেওয়া আছে এটাকে যদি ফেড ফলস করি সেক্ষেত্রে স্ক্রলের মতো দেখাবে যে এখন স্ক্রল হচ্ছে সো এটা আমরা করে ফেললাম স্লিক দিয়ে সবশেষ হচ্ছে যেটা আচ্ছা প্রাইজের ব্যাপারটা এখানে আমাদের প্রাইজ লাগবে তো প্রাইজের জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এইখানে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অ্যাড টু কার্টে যে ফর্ম এই ফর্মের মধ্যে বিফোর ভেরিয়েশন ফর্ম মানে হচ্ছে ভেরিয়েশনের আগে ফর্মের ইয়েতে সেখানে আমাদের প্রাইজ লাগবে খুব ইজিলি আমরা এই ফিল্টারটা ইউজ করে প্রাইজ নিয়ে আসতে পারি কিভাবে আমরা একটা ফাংশন লিখব ফাংশন অ্যাড বিফোর কার্ট তো এখানে আমরা প্রাইজ নিয়ে আসার জন্য যেটা করব 
ও কমার্সের প্রোডাক্টের ডিটেল আমাকে আগে নিয়ে আসতে হবে তারপরে আমরা গেট প্রাইস এই স্টেমেল করে কিন্তু আইডি করে নেব আচ্ছা তো গেট প্রাইস এই স্টেমেল দিয়ে খুব ইজিলি করতে পারি সেটা আমরা আগে ফিল্টার টার্ট করি অ্যাড অ্যাড ফিল্টার যে ফিল্টারটা আমাদের লাগবে সেটা এবং আমাদের যে তো প্রাইজের জন্য আমরা একটা স্টেমেল নিতে পারি বা ডিরেক্ট ইকো করে দিই ইকো একটা ডিপ নিতে পারেন কাস্টমাইজেশনের জন্য মাই কাস্টম প্রাইস ডাবল কোটেশন ডাবল ডট গেট প্রাইস এস টি এম এল এখানে দিতে হবে গেট দা আইডি তাহলে উ কমার্সের যে প্রাইস সে প্রাইসটা চলে আসবে আচ্ছা কোনো কারণে এটার প্রাইস আসেনি আমি একটা কাজ করি এখানে একটু টেস্ট লিখি আচ্ছা আমার কি ভুল জায়গায় লিখছি ও না ঠিক জায়গাতেই লিখছি আমি একটা কাজ করি এখানে ফিল্টার বিফোর ও সরি আমরা বিফোর ভেরিয়েশন ফর্ম লিখেছি ভেরিয়েশন তো আমাদের এই প্রোডাক্ট নাই সো ভেরিয়েশনটা এটা আসবে না সো আমাদের এখানে বিফোর অ্যাড টু কার্ড ফর্ম এটা ইউজ করতে হবে কারণ আমাদের ওই প্রোডাক্টের সাথে কোনো ভেরিয়েশন নাই এই যে এখানে কোন আসছে সো আমরা এখন এটা ইউজ করতে পারব যেটা প্রোডাক্ট নাই সেটা কিন্তু আসবে না আচ্ছা গেট প্রাইস এই স্টেম ডিরেক্টলি আমরা এভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবো না এই জন্য আমাদের কিছু একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে সিস্টেমটা এটা না গেট প্রাইস এই স্টেম এটা একটা ফাংশন আর কি মানে গেট প্রাইস কি করে দিতে হয় সেটা এই যে প্রোডাক্ট গেট প্রাইস এই স্টেম এটা নিতে হবে তো সিঙ্গেলে আমরা হচ্ছে এটা যেন মেবি আমাদের গ্লোবাল ইউজ করতে হবে আমি একটু ট্রাই করে দেখি গ্লোবাল ছাড়া হয় কি না মেবি হবে না আচ্ছা হ্যাঁ আনডিফাইন দেখানোর কথা আচ্ছা তো আমরা এখানে একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে উ কমার্সের যে ইনফরমেশন সেটা আমরা গ্যাদার করার জন্য আমরা একটা আচ্ছা প্রথমে গ্লোবাল দিয়ে ট্রাই করি গ্লোবাল প্রোডাক্ট দিয়ে ট্রাই করি তারপরে হচ্ছে আমরা ট্রাই করবো হচ্ছে উসি গ্রেট প্রোডাক্ট দিয়ে আচ্ছা গ্লোবাল প্রোডাক্ট দিয়ে হয়নি গেট ইনফো বাই আইডি লিখে সার্চ করলে এখানে একটা ওয়েবসাইট ওপেন হবে যেটা দিয়ে আমরা দেখতে পারবো ওই একই ওয়েবসাইট আর কি যে যদি আমরা প্রোডাক্টের আইডি অ্যাক্সেস করতে না পারি সেক্ষেত্রে এই যে এইটা লাগবে আমরা উসি গেট প্রোডাক্ট সেক্ষেত্রে আমরা ওইটা ইউজ করতে পারবো তো এইটা আমরা এই প্রোডাক্ট আইডিটা হবে হচ্ছে গেট দ্য আইডি গেট দা আইডি ওই ওয়েবসাইটটা ভালো করে পড়ে দেখবেন ওখানে আরও কিছু ডকুমেন্টেশন দেওয়া আছে যেখান থেকে আপনি প্রোডাক্টের ইনফরমেশন পেতে পারেন আচ্ছা তারপরে আমাদের আসছে না আচ্ছা এখানে আবার আগের মতো টেস্ট লিখি আচ্ছা এটা আসছে বাট এটা আসছে না গেট দা আইডি ঠিকই আছে আচ্ছা আমাদের ক্যাশিং মনে হয় কোনো একটা ঝামেলা হচ্ছে এখানে সেভ করছি বাট ওটা আগেরটাই দেখাচ্ছে একটা কাজ করে এখানে ডেভেলপার মোডটা অন করে দিই ও এটা একটু সময় লাগবে মে মেবি একটু দেখি কেন এটা হচ্ছে ভুল হয়েছিল এখানে হচ্ছে এটা একটা ফাংশন এটা ফাংশন হিসেবে ইউজ করতে হবে অর্থাৎ গেট ফাইড এস টিম এল না তাহলে এটা কাজ করবে সো আমরা প্রাইস নিয়ে আসলাম এখন এখানে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে ক্যালকুলেশনটা আমি আপনাদের হাতে ছেড়ে দিলাম কিভাবে করবেন আমি বলে দিচ্ছি নর্মালি এই প্রাইস আমি একটা প্রোডাক্ট এডিট করে সেল প্রাইস দিয়ে আসি সেল প্রাইস ধরেন দিলাম বত্রিশ তাহলে কত পার্সেন্ট আমি আপনাকে ছাড় দিলাম সেটা একটা সিম্পল ক্যালকুলেশন আমাদের করতে হবে তো এই প্রাইসটার সাথে আমার জাস্ট ওইখানে ওইটা দেখাবে আচ্ছা আমি করেই দেখাই যদিও টিউটোরিয়ালের ইয়েটা মানে ব্যাপ্তি বেশি হয়ে গেছে ইউ সেফ এটা আমি এখানে লিখলাম ইউ সেফটা কখন আসবে এটা আমাকে বলে দিতে হবে যখন আমাদের সিম্পল প্রোডাক্টে কিন্তু আসবে না প্রোডাক্টটা যদি সেল অবস্থায় থাকে তখন আসবে আমি একটা কাজ করি আমি 
এখানে লিখতে হবে ইজ সেল ইজ অন সেল আর কি ইজ অন সেল অর্থাৎ সেল প্রোডাক্ট কি না সেটা আমার দেখার জন্য ইফ এলস তো নর্মালি আমাদের এটাই হবে নর্মালি কোনো সেভ হবে না তাহলে এটা আমাদের ইউ সেভ থাকবে না আর যখন সেল হবে সেক্ষেত্রে ইজ অন সেল আমরা একটু টেস্ট করবো এটা কাজ করছে কি না টেস্ট ইজ অন সেল যখন সেল প্রোডাক্ট হবে টেস্ট লেখাটা আসবে ইজ অন সেল হচ্ছে গেট মেবি এখানে আইডি পাস করতে হবে টাকা ওপেন করি প্রোডাক্ট ইজ অন সেল এটাও একটা ফাংশন ফাংশন হিসেবেই দিয়েছি বাট প্রোডাক্ট ইউজ করি হ্যাঁ তাহলে এখন আমরা ওইটাতে আসছি যেটাতে আমরা হচ্ছে আচ্ছা টেস্টটা কেটে দিই সো এখন আমাদের ক্যালকুলেশন হবে এখানে তো ক্যালকুলেশন করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে রেগুলার প্রাইস আর সেল প্রাইস পেতে হবে সেটাকে ভাগ করতে হবে ভাগ করে তারপরে হচ্ছে আমাকে ডিটারমাইন করে সেটা দেখাতে হবে তো এটা আমি আপনাদের হাতে ছেড়ে দিলাম আমি জাস্ট এই পর্যন্ত দেখা দিলাম অর্থাৎ আপনারা কত পার্সেন্ট এটা থেকে আমি হচ্ছে মানে বাঁচতে পারছি বা বাঁচাচ্ছে ততটা এখানে জাস্ট প্রিন্ট করে দিতে হবে আশা করি এটা পারবেন আচ্ছা এখন আসি হচ্ছে ট্যাব অ্যাড করা হাউ টু অ্যাড উ কমার্স অ্যাডিশনাল ট্যাব আমি তাড়াতাড়ি করছি টিউটোরিয়ালটা যাতে এক ঘন্টার বেশি না হয় উ কমার্স ডকুমেন্টেশনের দেওয়া আছে কিভাবে আপনি উ কমার্স ট্যাবটাকে আপনি চাইলে ট্যাব রিমুভ করতে পারবেন যেটা যেটা আপনি রিমুভ করতে পারছেন আনসেট করে দিতে হবে আপনি ট্যাব রিনিয়ম করতে পারবেন যে কোনো ট্যাবকে আপনি চাইলে রিনিয়ম করতে পারবেন রি অর্ডারিং ধরেন আপনি চাচ্ছেন ডিসক্রিপশানটা পরে আসুক রিভিউসটা আগে আসুক সেক্ষেত্রে প্রায়োরিটি সেট করতে পারবেন আপনি চাইলে কোনো একটা ট্যাবকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন চাচ্ছেন যে ওই ট্যাবটা ওইরকমই থাক কিন্তু আমি হচ্ছে নিজের কন্টেন্ট দিতে চাচ্ছি সেটাও পারবেন আপনি চাইলে একটা কাস্টম ট্যাব অ্যাড করতে পারবেন তো সেটা অ্যাড করার মানে সিস্টেমটা খুবই সহজ একটা ফিল্টার নিতে হবে যেটা উকামাস প্রোডাক্ট ট্যাব এবং একটা ফাংশন যেটা আপনার নামের একটা ফাংশন যেটাকে ট্যাবকে আপনি নিতে পারবেন ডেটা হিসেবে এবং সেই ট্যাবের কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে একটা হচ্ছে ট্যাবের আইডি এটা অবশ্যই ইউনিক হতে হবে টাইটেল প্রায়োরিটি অর্থাৎ ট্যাবটা যদি প্রথমে চান সেক্ষেত্রে ওয়ান দিতে পারেন কল ব্যাক মানে এই ট্যাবের যে ফাংশনটা সেই ফাংশনটা এই ফাংশনটুকু বুঝতে আশা করি আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না এখন আমরা যাই হচ্ছে এইটা দিয়ে সেভ করি সেভ করলে আমরা দেখব যে আমাদের একটা ট্যাব চলে আসছে এখানে খেয়াল করেন এখানে নিউ প্রোডাক্ট ট্যাব চলে আসছে এখন আমরা চাচ্ছি আমাদের প্রোডাক্টে যে ডেটা দেওয়া আছে ধরেন আমি স্পেসিফিকেশনটা দেখাবো বাকিটা আপনি করে নেবেন আমি স্পেসিফিকেশন যদি দিয়ে থাকি তবেই আমাদের স্পেসিফিকেশন ট্যাবটা আসবে সেটা আমরা কিভাবে করব সেটা আমরা করার জন্য এখানে আমাদের ওই যে কাস্টম ফিল্ডটা আছে কিনা সেটা ডিটারমাইন করতে হবে সেই জন্য আমরা এইটা নিয়ে নি সো আমরা যাবো হচ্ছে এইখানে তো এটা ঠিক আছে আমরা জাস্ট এখন আমাদের যেটা দরকার অর্থাৎ মেটা বক্সের থেকে আমরা স্পেসিফিকেশন আচ্ছা ভিডিওটাও কিন্তু আপনার ওইভাবে করতে পারবেন ভিডিওর জন্য যে ফিল্ড আপ যেখানে দরকার সেখানে দিয়ে আপনি কোয়েরি করবেন আচ্ছা এখানে স্পেসিফিকেশন তো আমি এখানে বলে দিব যে ইফ নট এম টি নট এম টি স্পেসিফিকেশন সেক্ষেত্রে আমাদের ট্যাবের যে ডেটা সেই ডেটাটা আসবে এখন এখানে আপনি লিখে দিবেন স্পেসিফিকেশন এখানে আপনি নাম দেন স্পেসিফিকেশন সো এই ট্যাবটা কখন আসবে যখন আমাদের ওই ভ্যালুটা থাকবে এটাকেও আমি কপি করে নিয়ে যাই নিচে ট্যাবের কন্টেন্ট আর কি ট্যাবের কন্টেন্টে যাই তো এইখানে আমাদের এখন কন্টেন্ট আসবে এইটা মুছে দিই তো কন্টেন্ট আসবে কি ডাব্লিউপি অটোপি এটা ডিপ নিতে পারেন তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হবে স্পেসিফিকেশন তাহলে এখন আমরা যাব যে দেখবো যে আমাদের স্পেসিফিকেশন ট্যাপে আমাদের কন্টেন্ট আসছে আমি চাইলে এখন প্রোডাক্ট এডিটে গিয়ে স্পেসিফিকেশন মুছে দিব তাহলে তো আমাদের স্পেসিফিকেশন আসার কোনো প্রশ্নই আসে না সো এখন আমরা আপডেটে যাব ভিউ প্রোডাক্ট তাহলে আমরা স্পেসিফিকেশন এখন আর নাই 
সো যখনই আমরা স্পেসিফিকেশন দিয়ে সেভ করব তখনই আমাদের কিন্তু স্পেসিফিকেশন আসবে এখন আমাদের স্পেসিফিকেশন আসছে আপনি চাইলে এটা সামনে নিতে পারেন সে ক্ষেত্রে सिंपली আপনি এখানে যাবেন গিয়ে আপনি দিবেন হচ্ছে এক সো তখন দেখবেন যে স্পেসিফিকেশনটাই সামনে চলে আসছে এভাবে আপনি ট্যাব অ্যাড করতে পারেন আমাদের এইখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রোডাক্টের ভিডিওস তো ভিডিওসগুলো আনার জন্য ওই একই আপনি এখানে যাবেন ভিজুয়ালি দেখবেন যে কোথায় আপনি ইউজ করতে পারেন যেমন এখানে আমরা ইউজ করব হচ্ছে একদম ফর্মের নিচে প্রোডাক্ট মেটা এন্ড এখানে গেলে আমরা স্পেসিফিকেশন সরি ভিডিওটা অ্যাড করতে পারবো আচ্ছা এখন আমাদের দরকার সোশ্যাল শেয়ার সোশ্যাল শেয়ারের জন্য আমি সবসময় ইউজ করবি অ্যাড দিস অ্যাড দিস শেয়ার এই ওয়েবসাইটটা ইউজ করতে পারেন ড্যাশবোর্ড আমি আমার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করি আচ্ছা এখানে আপনি চাইলে করতে পারেন নতুন করে মাই সাইট আমি করছি এখানে চাইলে আপনি আরেকটা সাইট করতে পারেন গেট দ্য কোডে যাই তো কোডে গেলে আপনি কোড পাবেন আচ্ছা নতুন করে একটা করি তো এই প্রোফাইলে আপনি এবার হচ্ছে কাস্টমাইজ করতে পারেন কীরকম করে আপনি চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ইউজ করতে পারেন এখন আমি হচ্ছে আচ্ছা কাস্টমাইজ করতে চাই টুলসে যাইতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা আমি ওইটাই ইউজ করি এখানে আপনারা লগ ইন করলে এখান থেকে দেখে নেবেন এখানে বেসিক্যালি যেটা আছে আমরা ইনলাইনটাকে ইউজ করছি এটা হচ্ছে মেইন ব্যাপার এটা আমাদের লাগবে একদম নিচে সো আমরা আমাদের কন্টেন্ট প্রোডাক্ট যে যে ফাইলটা আছে সেখানে আমরা ইউজ করব সো কন্টেন্ট প্রোডাক্ট একদম নিচে আমি এটা দিয়ে রাখলাম আর ইনলাইন মেথডে আর কি মানে এই ডিপটা লাগবে এই ডিপটা দিয়ে সোশ্যাল শেয়ারের অপশনটা আসবে তো আমাদের সোশ্যাল শেয়ার অপশন লাগবে ক্যারোসেলের নিচে সো আমরা ক্যারোসেলের নিচে সোশ্যাল শেয়ার নিউ এখানে আপনি আপনার টেক্সট বা ডিপ যে কোনো কিছু এখানে দিয়ে ডিপটা দিয়ে মানে হচ্ছে ডিপের ওইখানে শেয়ার বাটনসগুলো আসবে এখন আমি এখানে রিফ্রেশ দিচ্ছি রিফ্রেশ দিলে দেখবো যে আমাদের শেয়ার বাটনগুলো এই যে চলে আসছে তো এই বাটনগুলো আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন ওখান থেকে যেভাবে চাচ্ছেন চাইলে এটা মুছে দিতে পারেন এগুলো ইউজ করতে পারেন এই হচ্ছে সোশ্যাল শেয়ার তাহলে আমাদের সবগুলোই কাভার হয়ে গেল আশা করি আপনারা এই টিউটোরিয়ালটি দেখে উপকৃত হবেন যে কোনো ধরনের এই ধরনের সমস্যা যদি পড়েন সেক্ষেত্রে কোড স্যাম্পল শেয়ার করে এবং স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের গ্রুপে পোস্ট করবেন সেখানে আশা করি আমি রেসপন্স করবো তো আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ